മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ നയൻത്തിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ന്യൂ നമ്പേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ടെക്സ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് റൂട്ട് ടു എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്താണ് ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു പുതിയ നമ്പേഴ്സ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അതിനൊരു പേര് പറഞ്ഞു അല്ലേ റൂട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് നയൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഇതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റൂട്ട് ടുവും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ റൂട്ട് ടുവും റൂട്ട് ത്രീയും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതാണ് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മിനിമം രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയെങ്കിലും വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഓർമ്മയുണ്ടോ റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ആണെങ്കിലോ റൂട്ട് ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ഇനി റൂട്ട് ഫൈവ് ആണെങ്കിലോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ സിക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മിനിമം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലേ അതും പറഞ്ഞു വെച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഇത് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പൈത്തഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കാം പൈത്തഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി സ്ക്വയർ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് റൂട്ട് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഈ റേഷ്യോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി പഠിച്ചു ഇതേ രീതിയിലൊരു സാധനം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബോക്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാറ് അല്ലേ സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നോക്കൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മറ്റേ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആംഗിൾസ് നോക്കി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ആണ് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സൈഡും ടു ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇത് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഹൈറ്റ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ തേർഡ് വെർട്ടെക്സിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ഈക്വലായിട്ട് ഭാഗിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി
60 ke opposite root 3, 90 ke opposite 2. Apa e ratio ana pinne second ayat nama kita pelajari kan tu. Okay, apa e anda ratio itu, nama kita by heart ya na. Karena next year lalu nama kita trigonometry yang tu pernah kita chapter. Bayi rumbo nama e ratio selalu nama kita awisyo lada ana. Ale, apa e ratio very important ana. Orang satu square, ini macam orang satu square ana tu bicara macam nama kita marak kila. Ada kena box itu tu nak kuman dengan orang normi cial madi. Okay, apa ini ini nama kita pudih section tu orang ni kel. Itram numbers kan, root three. Root two. How many numbers are we going to add or subtract? That's what we are talking about in this section. So, addition and subtraction. Here we have root two, root three, root five. These are three values. We are going to find this triangle in the perimeter. How do we find this perimeter? This distance plus this distance plus root two. This is the triangle in the perimeter. How do we add this number? If you have a number, we will add it. If you have a number, we will add it. If you have a number, we will add it. If you have a number, we will add it. We will add it. We will add it. That is equal to 2 plus root 2 value. Root 2 value is 1.414. Then we will add 2.000. In three places, we will add 2.000. In two places, we will add 2.000. We will add 1.414. Ini adi simple addition, tetapi baru satu perbezaan dia mila sahaja. Harapan, kita add ini dalam pola tetapi add itu p triangle dalam perimeter ini. Okay, ini adu pola tetapi e triangle dalam perimeter fine ini. Ini dalam e triangle, e triangle similar triangles, atau similar dengan matram parnial pola equal triangles, atau congruent type of triangles. Tulle mana, kerana angle selalam equalan, sides ini length selalam equalan. Apa, nama kita ini triangle ini, ini 30, 60, 90, ini apa? Ini triangle ini perimeter fine tiada. Angin ini, kita 2 plus 1 plus, nama kita ini dia root 3 ni dekat. Ini triangle ini perimeter. Apa, ni ada shade ini dekat mana bahagian? Ini full triangle ini, BC ini perimeter fine tiada. Walau ada lupa mana. 2 plus 2 plus 2, that means 6 on this perimeter. That is the perimeter that is equal to 6. This is A, B, C. We can find this as the B, C, D perimeter. Triangle B, C, D perimeter. This is equal to 3 plus root 3. Root 3 value is 1.732. Now, 3.000 plus 1.732. Let's add this. 2, 3, 7, 4. Now we answer it. 4.732. Now we have a triangle in the perimeter. Okay. The hypotenuse of a right triangle is 1.5 meters and another side is half meter. Calculates its perimeter correct to a centimeter. Page number 52 is practice problems. That's why we have to do the first question. One right triangle triangle. This right triangle triangle Hypotenuse itu baru ni cerita dengkil, dah itu right angle triangle ana, one and half meters ana, or side itu orang ni kira half meter ana. Anginnya ane kira e side ni length centimeter lekik calculate ni ana, ni baru ni ana. Apa ni? Ane a b c. Aku kah adim e side ni length kana, meter tu ane kana. Ini tu convert itu tu centimeter lekik aku. Okay, apa adine Pythagoras tiaran ane lekik aku ana. BC square that is equal to AB square plus AC square. So BC square that is equal to AB square plus AC square. Pythagoras theorem. Now we have to apply this. BC square is 1 and a half in the square. That is equal to AB square is half in the square plus AC square. So here we have AC square that is equal to 1 and a half in the square minus half square. Okay, this is the AC square. AC is the same length that we have to find. So, what is this? 1 into 2, 2 plus 1, 3. 3 by 2. That is, this is mixed fraction. This mixed fraction is what I have to say. Improper fraction. Minus half in the square. Okay, this is equal to 9 by 4 minus 1 by 4. So, AC that is equal to root. Ibu da four wandu denominator sama ana, apabila nine minus one berdua. That means root eight by four ini berarti root two nam cancel beriti. Okay, apabila ini de, ini de tiga ana root two meter. Ini nama lor berarti ni ikut nade, ini de centimeter akan nama berarti ni. Apabila nama lor length find itu tiga meter ana, apabila ini de centimeter akan ni, ini de dah madi. 
ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും റൂട്ട് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും മീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന എ സിയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസിനെ മാറ്റി വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് പിക്ചർ ഷോസ് ആൻ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ കട്ട് ഇൻ ടു ഹാഫ് ബൈ എ ലൈൻ ത്രൂ എ വെർട്ടെക്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മച്ച് ലെസ് ദാൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ദിസ് എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുക ഇതാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ബേസ് ആണ് ടു തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് ടു ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചേക്കുക രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഒരു പീസ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പീസ് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് തേർട്ടി ആണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇത് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പം റിമൈനിങ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഇത് തേർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ തേർട്ടി ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഈസ് ടു നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീ അത് വന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എ ബി സി പൈത്ത കുറേ സ്ഥിരം വെച്ച് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇനി എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ബി സി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഈ ഫുൾ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ഈ ഫുൾ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ഇത് എ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ബി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന സി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ദാറ്റ് മീൻസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അതായത് പെരിമീറ്റർ സിക്സ് കിട്ടി മൂന്ന് സൈഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ സിക്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് എ ഡി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഡി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ എ ഡി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് എ ബി സിയുടെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിനെ കണ്ടോ എ ബി സി എന്ന് പറയാം എ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പ്ലസ് സി ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പഠിച്ചു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്തേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ത്രീ സെവൻ ഫോ
നയനിൽ നിന്ന് സെവൻ പോയാൽ ടു ഇനി ഇത് ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റേഷ്യോ പഠിക്കുക ഈ സൈഡ് പഠിക്കുക അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ത് ചെയ്യണം റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു റൂട്ട് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ത്രീ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ടിരിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു